Bei Insektenstichen ist mein absoluter Favorit Spitzwegerich. Wirkt ratzfatz ganz schnell. Was ich auch schön finde auf dem Balkon ist die Ringelblume. Die hat so eine wunderschöne Blüte. Genauso wie die Kornblume, die zusammen mit ihrem Blau und dann dem Orange von der ähm, Ringelblume total schön aussieht. Ab und zu ein Blättchen Salbei kauen hilft, das Eindringen von Viren zu verhindern. Die Gerbstoffe, die verschließen quasi richtig die Schleimhäute und dann können Viren wenigstens über die Mundschleimhäute nicht mehr reinkommen. Und wir wissen ja, dass Coronaviren sich über das Blut im ganzen Körper verteilen. Und wenn man Mundspülungen macht oder eben Salbeiblätter kaut, kann man das Risiko schon deutlich runterbringen. Hallo und herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Hier sind Andrea Bannert, Leiterin der Online-Redaktion von fokusarztsuche.de und Mikrobiologin und Eva-Maria Vogel, Gesundheitsredakteurin bei Fokus Gesundheit. Wir sind Ursachenforscherinnen, wenn es darum geht, warum sich in bestimmten Situationen Herz, Kopf, Darm, Haut und Co. mit seltsamen Reaktionen melden, und wir wollen herausfinden, wie wir uns in unserem Körper immer noch ein Stückchen wohler fühlen können. Heute haben wir eine Folge, auf die wir uns in der Sommerszeit ganz besonders freuen. Heute dreht sich alles um das Thema Heilpflanzen. Wir wollen uns nämlich anschauen, welche Arzneipflanzen vor unserer Tür, im Garten oder auf dem Balkon wachsen, wie wir sie nutzen können und welche wir davon vielleicht eben auch selbst anpflanzen können. Wir werden später noch Unterstützung von unserer Kollegin Karina Dinsanen, Stil von Mein Schöner Garten, erhalten mit ein paar klugen Anbautipps. Jetzt wollen wir aber über die Wirkung, Einsatzgebiete bei verschiedenen Erkrankungen und das Vorkommen von heimischen Arzneipflanzen mit Frau Dr. Heidi Braunewell sprechen. Sie ist promovierte Biologin im Gebiet Arzneipflanzen, Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft für Phytotherapie. Sie ist Buchautorin, Heilpraktikerin und sie gibt Seminare an der Akademie Gesundes Leben in Hessen zur Heilpflanzenkunde und zu verschiedenen Gesundheitsthemen wie den Wechseljahren oder zur Kindergesundheit. Also so groß wie die Pflanzenwelt ist auch ihr Erfahrungsschatz. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen. Frau Dr. Braunewell. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Frau Dr. Braunewell, wie sind Sie denn zu den Heilpflanzen gekommen? Also warum ist das Thema ein so wichtiges für Sie im Leben? Das ist total spannend. Also wir hatten zu Hause auch immer einen Garten und meine Mutter hat mich dann mit dem Küchenmesser rausgeschickt, hol mal Schnittlauch, hol mal Zitronenmelisse und mal dies, mal jenes. Und sie musste mir dann immer erst erklären, wie das aussieht, klar. Und äh, später dann im Biologiestudium, das war ganz witzig, kam ich immer in meine Botanikvorlesung und davor, in aller Herrgottsfrühe, von sieben bis acht, waren da die pharmazeutischen ähm, Botaniker, also nannte sich Pharmazeutiker. Pharmazeutische Botanik und es waren die Apotheker. Und die hatten da immer Strukturformeln stehen und Pflanzennamen und ich dachte, boah, das ist ja spannend, was Pflanzen alles können und was ist das kompliziert. Also so latent war dieses Interesse für die Heilpflanzen schon immer da. Dann habe ich durch Zufall eine Professorin kennengelernt, die im Arzneipflanzenanbau tätig ist. Und der habe ich dann meine Diplomarbeit geschickt. Und als Antwort kam eine Einladung, ob ich nicht Lust hätte, bei ihr über Johanniskraut eine Doktorarbeit zu schreiben. Und dann dachte ich, wow, super, Heilpflanzen, klasse, machste. Ich hatte sie vorher schon mal besucht in ihrem Institut und war dann total happy, da hinzureisen und mit Johanniskraut arbeiten zu können. Und dann kamen so nach und nach die Heilpflanzen, vor denen ich einen heiden Respekt habe, weil das wirklich ein großes Gebiet ist, so nach und nach stückweise dazu. Ja, und nun stehe ich da, wo ich bin. Ja, sehr spannend. So ging es uns auch, als wir jetzt über die Heilpflanzen nachgedacht haben, dass wir dachten, Mensch, das ist wirklich ein Dickicht an Pflanzen. Und ähm, ich glaube, da werden wir uns jetzt gemeinsam mal eine Schneise durchschlagen, zumindest durch die heimischen Heilpflanzen. Andrea, du bist promovierte Mikrobiologin, lebst selbst auf dem Land. Ich habe dich schon besucht, also auf dem Bauernhof. Da steht ein ganz großer Ochse vor deiner Tür im Stall. Also du bist auch sehr gerne in der Natur. Was verbindest du denn mit der Pflanzenheilkunde? Ja, tatsächlich denke ich zuerst an Gerüche, weil ich das als Kind 
schon so gerne mochte, den Geruch von Thymian, Salbei, ganz besonders Zitronenmelisse oder Pfefferminze im Kräutergarten meiner Mama. Die hat immer schon Kräuter angepflanzt, macht das bis heute. Und es geht mir immer noch so, wenn ich meine Eltern besuche, dass ich da total gerne durchlaufe und schnuppere. Was mich damals als Kind jetzt weniger interessiert hat, tatsächlich war die Wirkung der Heilpflanzen. Das hat sich komplett geändert und ich bin sehr gespannt, Frau Dr. Braun, was Sie uns alles berichten werden. Eva, von dir weiß ich, dass du als Kind, was Arzneipflanzen anbelangt und auch Medizin allgemein direkt an der Quelle saßt. Ja, genau. Also meine Eltern sind Apotheker und die Phytomedizin ähm, hat bei uns zu Hause immer eine wichtige Rolle gespielt. Also klar gab es Salbei zum Gurgeln, Fenchel, Anis, Kümmeltee bei Bauchschmerzen, Echinacea, um die Immunabwehr zu stärken. Ich weiß auch mal, dass ich meinen Papa gefragt habe, ob er Anis äh, Samen mir in der Tüte abfüllt, weil ich die so gerne gekaut habe, weil die auch so ein bisschen süßlich sind. Also mir hat das als Kind, mich hat das auch interessiert und auch Spaß gemacht. Und ich habe mich da auch gerne durchprobiert. Vieles, muss ich aber sagen, gab es bei uns natürlich auch in Tablettenform, weil das für meine Eltern wahrscheinlich auch einfach war, das mitzubringen. Und da sind wir eigentlich auch schon bei einem Thema, mit dem wir gerne einsteigen würden. Also Tabletten zum Beispiel werden ja unter höchsten Reinheitsgeboten verarbeitet und produziert. Frau Dr. Braunewell, Andrea und ich, wir arbeiten in einer Redaktion, die sich stets auf die evidenzbasierten Therapien konzentriert. Und da ist das ja bei Heilpflanzen nicht ganz so einfach. Also für viele Pflanzen ist erfahrungsgemäß bekannt, dass sie gegen dieses oder jenes helfen. Aber es gibt nicht immer Studien. Warum ist das so? Das ist ein ziemlich komplexes Thema. Ein Punkt ist, dass Studien mit Arzneipflanzen vom Design her, von der Anlage der Studie, oft anders sein müssen als das, was man mit Einzelsubstanzen macht, die als chemisch-synthetische Arzneimittel eingesetzt werden. Da ist es, also dieses Studiendesigns gibt es einfach noch gar nicht. Zum anderen ist es so, dass Studien Geld kosten und das Geld muss letztendlich über die Produkte, die man daraus entwickelt, wieder zurückfließen. Und für Arzneipflanzenprodukte wird nicht so viel Geld gezahlt, zumal die Krankenkassen ja auch beschlossen hatten, dass pflanzliche Arzneimittel bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht mehr erstattungsfähig sind. Die Phytotherapie in der medizinischen Ausbildung so gut wie gar nicht vorkommt, in der Ausbildung der Apothekerinnen und Apotheker mehr und auch da nur wirklich intensiv, wenn sich jemand dafür interessiert, so dass der Verkauf dieser Produkte letztendlich an der Selbstmedikation und an dem Wissen der Menschen hängt. Und die zahlen nicht 50 Euro für ein Thymian-Produkt, nur weil es da zwei Studien gibt. Da haben wir so eine Diskrepanz. Menschen möchten gerne Heilpflanzenprodukte einsetzen. Und Mediziner sagen, das funktioniert nicht, das wirkt nicht, weil es keine Studien gibt. Und so ist es nicht. Es gab jetzt in Zürich beim Kongress der Phytotherapeuten eine sehr interessante Diskussion, dass die Erfahrung nicht in die Evidenz einfließt. Also Evidenz heißt ja Offensichtlichkeit. Und offensichtlich sind in unserer heutigen wissenschaftsgeprägten Welt offensichtlich sind nur Zahlen richtig. Offensichtlich ist keine Erfahrung richtig. Das möchte ich jetzt mal so stehen lassen. Und die Frage war, ob man dieses evidenzbasiert nicht auch ergänzen kann durch, dass in die Evidenz auch Erfahrung einfließt. Die ist ja zum Teil Jahrhunderte alt, die Erfahrung. Oftmals, das ist ein zweiter Punkt in Studien so, dann kommt raus, es ist nicht statistisch signifikant. Mal ganz einfach gesagt, es hilft nicht 90 Prozent der Menschen, es hilft nur 60 Prozent der Menschen. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt eine Krankheit habe wie Husten oder Schnupfen, an der ich nicht sofort sterbe, warum soll ich diesen 60 Prozent, denen es möglicherweise hilft, diese Pflanze vorenthalten, nur weil ich sage, sie hilft nicht allen? Na, vielleicht gehöre ich ja dazu, denen die Pflanze hilft und dann kann ich es probieren. Mhm. Wenn mir das vielleicht äh, wichtig ist, darauf zu achten, ob es Studien, Untersuchungen oder Wirknachweise gibt, wo kann ich denn da nachschauen? Für einige gibt es ja doch Untersuchungen, zum Beispiel das Johanneskraut ist sehr gut untersucht. 
Ja, also es gibt eine ganze Reihe von Arzneipflanzen, die gut untersucht sind. Bei vielen sind es Studien, die nicht ganz bis zur klinischen Evidenz gelangt sind, wo man dann aber sagen kann, äh, ja, da steckt echt was dahinter. Das kann man nachgucken einmal in den Monografien der ESCOP. Das ist eine Kommission oder ein Komitee, das sich aus europäischen Phytomedizinern zusammensetzt. Die Monographien des HMPC, also der europäischen Behörde, die äh, pflanzliche Arzneimittel, äh, also pflanzliche Zubereitungen oder Arzneimittel zulässt, die sind öffentlich einsehbar. Das ist eine Unterabteilung äh, der EMA. Die kennt jetzt auch jeder seit Corona. Und ähm, dann gibt es die Kommission E, die beim ehemaligen Gesundheitsamt äh, gegründet wurde, die es auch heute noch gibt in der Pflanzen begutachtet werden. Es werden Studien quasi zusammengefasst und bewertet. Und am Ende kommt dann raus, jawohl, diese Pflanze hat unter diesen und jenen genau definierten Bedingungen das Potenzial, dass man daraus ein Arzneimittel machen kann. Und wie das Arzneimittel aussieht oder aussehen muss, ist dann auch jeweils in diesen Monografien festgelegt. Und alle wissenschaftlich untersuchten Arzneipflanzen sind auch sehr gut für Laien nachlesbar in dem Arzneipflanzenlexikon der Gesellschaft für Phytotherapie bzw. der Kooperation Phytopharmaka. Mhm. Dann äh, verlinken wir euch die Monografien oder beziehungsweise die Websites noch einmal in den Show Notes. Dann könnt ihr nach der Folge einfach nochmal nachschauen, wenn euch das genauer interessiert. Was mich auch noch interessieren würde, ist, wie kann ich denn, wenn ich mich jetzt tiefergehend für Heilpflanzen interessiere, aufpassen, dass ich zum Beispiel keinen Scharlatan aufsitze, also dass ich da nicht zu einer Heilpraktiker oder einer Heilpraktikerin komme, die sich da vielleicht doch gar nicht so gut auskennt oder man weiß es ja auch aus der Krebstherapie, die dann Krebs vielleicht in Anführungsstrichen nur mit Globuli behandeln möchte. Also wie kann ich da schauen, dass ich da an die ja nicht an die falschen Leute gerate. Das ist gar nicht so einfach. Das ist wie immer im Leben. Ne? Wenn ich einen Staubsauger kaufe und an, an einen komischen Vertreter gerate, dann kriege ich was anderes. Die beste äh, Möglichkeit ist tatsächlich, sich selber schlau zu machen. Sich selber informieren, damit man sich selber ein Urteil bieten kann, ist dieser Mensch integer oder nicht. Die richtigen Fragen stellen, die Antworten prüfen, zum Beispiel dann mit Hilfe der Monografien und äh, vertrauenswürdigen Quellen. Ich kann natürlich auch gut empfehlen, eine Weiterbildung an der Akademie Gesundes Leben zu machen. Denn wir machen genau das. Wir haben die Wissenschaft als Basis, sowohl für die Weiterbildung zur Gesundheitsberaterin in Kooperation mit der IHK Frankfurt, als auch die Weiterbildung zur Kräutererlebnispädagogin. Das fußt auf wissenschaftlicher Basis, ist erweitert durch die Erfahrungsmedizin und auch durch die Volksheilkunde, die durch unsere wissenschaftliche Ausbildung so eine Art Plausibilitätsprüfung unterzogen wird. Denn wir wissen auch, was unter Umständen gefährlich ist und können dann sagen, ja, das wurde früher in der Volksheilkunde verwendet und ist zu Recht in Vergessenheit geraten, weil... Ja, und dann geht man eben äh, in eine Apotheke oder in eine Arztpraxis, die sich mit Phytotherapie beschäftigen. Da ist immer eine wissenschaftliche Ausbildung dahinter. Oder aber natürlich gibt es auch Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker, ich bin ja selber eine, die wissenschaftlich fundiert arbeitet. Und das kann man nur erfragen oder sich Zertifikate zeigen lassen. Die Gesellschaft für Phytotherapie, die bietet solche Weiterbildungen an für Ärztinnen, Apotheker, Heilpraktikerinnen. Und dann hat man, ja, so, so eine, eine Garantie ist es dann immer noch nicht. Aber man kann erstmal mit einem guten Gefühl hingehen. Ja, und ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle ist natürlich auch, dass bei allen äh, nicht so schwerwiegenden Erkrankungen, also leichte Infekte, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, macht man natürlich nicht so viel verkehrt, wenn man da mal auf eine Heilpflanze zurückgreift, sie ausprobiert, einen Thymian-Tee trinkt und dass man bei allen schwerwiegenden Erkrankungen natürlich immer, immer, immer einen ärztlichen Rat braucht und auch eine evidenzbasierte Therapie. Frau Dr. Braunewell, dann lassen Sie uns jetzt mal so richtig eintauchen in die Welt der Arzneipflanzen. Ein wichtiges Thema, das wir auch immer wieder in unserem Printheft Fokus Gesundheit bearbeiten, ist das Thema Hausapotheke. Hat ja doch fast jeder einiges vorrätig 
zu Hause. Welche Heilpflanzen sollten denn Ihrer Meinung nach unbedingt in die Hausapotheke, die eben gegen häufige Beschwerden, wenn wir an Erkältung, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden und so weiter denken, was kann da rein in die Hausapotheke? Da kann eine Menge rein. Also da kann zum Thema Erkältung, kann Thymian rein, Spitzwegerig oder Huflattich, Andorn, Salbei. Wenn man Anisfenchel, Kümmeltee da drin hat, dann deckt man gleich auch den Magen-Darm-Bereich mit ab. Primelwurzel. Ich würde auch zum Thema Erkältung und Immunsystem vorbeugen Bienenprodukte mit reinnehmen. Also zum Beispiel Propolis oder Honig, Manuka-Honig oder einen anderen guten heimischen Honig. Und äh, ja, beim Thema Kopfschmerzen, da gehört unbedingt Pfefferminzöl rein in die Apotheke, was man sich dann auf die Schläfen oder hinten auch im Nackenbereich auftragen kann um die Kälterezeptoren anzuregen. Magnesium wäre dann noch so ein Mineralstoff. Ein Geheimtipp für Spannungskopfschmerz ist Wermut oder Lavendel. Ganz schwach dosiert, dass er gerade eben bitter schmeckt. Er muss bitter schmecken, damit er wirkt. Er wirkt dann aufs vegetative Nervensystem. Und dann kann man auch einen Wermuttee ganz gut einsetzen bei Erkältung. Für Zahnschmerzen ist so der Klassiker Nelke. Ja, Nelke, ähm, Zerbeißen. Und, oder ähm, ja, so leicht anlutschen, ankauen und dann an die Stelle legen, wo die Entzündung ist. Das wirkt ein bisschen desinfizierend, leicht betäubend und ersetzt auf keinen Fall den Zahnarzt. Magen-Darm-Störungen, da gibt es auch ganz viel. Also Anis, Fenchel, Kümmel hatte ich schon genannt. Ingwer kann sehr gut so bei Übelkeit helfen und Völlegefühl. Und natürlich auch Kurkuma. Und dann haben wir unsere heimischen Pflanzen wie Löwenzahn. Das ist übrigens die einzige Arzneipflanze, die von der Wurzel bis zum blühenden Kraut verwendet wird. Also die Arzneipflanzenbezeichnung heißt Löwenzahn Kraut mit Wurzel und wird in der Blütezeit geerntet. Ist das der Löwenzahn, der mich im Garten so stört? <lacht> ja. Der dann ja, zerbrüste Blume wird? Mit der wird. Wurzel ausgraben. Da kann man tief kommen, wenn man möchte, und trocknen und eindosen. Und ist übrigens auch sehr gut zur Nierendurchspülung und für die Leber. Und darf bei keiner Frühjahrskur fehlen. Der gehört einfach mit dazu. Schafgabe ist noch so eine Arzneipflanze. Wenn man es bitterer braucht, dann würde man Enzian nehmen oder 1000 Güldenkraut. Ja, das sind so die Kirschkernkissen bei Magen-Darm-Beschwerden. Auf jeden Fall auch eine gute Empfehlung. Oder Leibwaschungen bei Verstopfung. Prellungen, da haben wir klassischerweise Anika und Beinwell. Bei Insektenstichen ist mein absoluter Favorit Spitzwegerig. Den würde ich dann nicht in der Hausapotheke haben, sondern den finde ich frisch auf der Wiese. Und die Anwendung ist, wie bei den alten Indianern, sage ich immer, also so ein Spitzwegerig Blatt ein bisschen zerkleinern, dann mit Spucke entweder vermischen oder noch besser wirklich im Mund zu, zu einem ja, fast Brei verarbeiten und dann auf den Stich drauf wirkt ratzfatz ganz schnell. Oder man hat so einen Sohlestift, so einen Roll-on mit einer Salzlösung dabei. Ja, Einschlafschwierigkeiten, der Klassiker Baltrian, Hopfen, Melisse, Lavendel, Passionsblume und je nachdem, ich frage auch immer in meinen Beratungen, was denn bei Schlafstörungen so zugrunde liegt, wenn Stress die Ursache für Schlafstörung ist, dann würde man tatsächlich auch mit diesen stressanpassenden Arzneipflanzen was machen. Mit Baltrian in einer niedrigen Dosierung am Tag und dann die volle Dosis am Abend. Oder auch Ginseng, Ashwagandha und was wir da so alles haben, Rosenwurz. Da kann man gut einsetzen. Jetzt haben Sie uns wirklich schon jede Menge Tipps mitgegeben. Ich möchte ganz kurz mal auf den Spitzwegericht zurückkommen, denn ich habe eine gute Freundin, mit der ich häufig in die Berge gehe. Die Burgel ist auch Biologin und die macht das tatsächlich immer, dass sie dann gleich guckt, wo ist der nächste Spitzwegerich und ich habe das auch schon verwendet und fand es dann super, aber ich traue mich immer nicht, den alleine zu suchen. Haben Sie vielleicht einen Tipp, wie man den findet, also wo er wächst und wie er aussieht, nachdem unsere Hörerinnen und Hörer den dann vielleicht sogar schon entdecken könnten? Mit Sicherheit kann man den an richtig vielen Stellen entdecken. Also ich sage mal, er wächst überall da, wo man ihn braucht. 
Und manchmal findet man ihn sofort, manchmal muss man ein bisschen suchen und danach stellt man fest, äh, der wächst ja wirklich überall. Also ist wie mit den gelben Autos. Ne? Wenn man selber eins hat, gibt es nur die. Spitzwegerich lässt sich sehr gut an den schmallanzettlichen Blättern erkennen. Die sind wirklich, also je nachdem, wie groß er schon gewachsen ist, so zwischen ein, zwei Zentimetern bis hin zu 10, 15 Zentimeter lang. Ganz schmal und lang, vorne spitz, daher auch spitzwegerig. Und wenn man die Blätter umdreht und ab dann kann man ihn nicht mehr verwechseln und drüber fasst, spürt man diese Leitbündel, in denen die Pflanze das Wasser und dann die Zuckerstoffe hin und her transportiert, die kann man richtig spüren. Die sieht man deutlich, die spürt man deutlich. Und manchmal ist sogar so, wenn man das Blatt dann auseinanderreißt, dass die Leitbündel sogar rausgucken, dass man die abzieht von der Blattspreite. Und die spielen auch eine große Rolle, wenn man den Spitzwegerich als Wundpflaster verwendet. Das sind dann nämlich, wenn man, nachdem man so eine Spitzwegerich-Paste durch Zerkauen so aufgetragen hat, kann man die Wunde am Fuß bei einer Blase zum Beispiel nochmal umwickeln mit so einem Blatt und dann fungieren die Leitbündel als Abstandhalter, sodass kein Socke und gar nichts mehr an dieser wunden Stelle rubbeln kann. Das ist sehr cool, muss ich sagen. Frau Braunewell, mich interessieren ja immer Wirkmechanismen wahnsinnig. Jetzt haben wir so ein schönes Beispiel mit dem Spitzwegerich, über das wir schon ausführlicher gesprochen haben. Können Sie uns denn erklären, was der Wirkstoff ist, der hier lindernd hilft? Ja, bei Pflanzen sind es immer viele Wirkstoffe. Es ist ein ganzer großer Blumenstrauß an unterschiedlichen Wirkstoffen. Und wir Menschen können gar nicht so viel auf einmal verstehen. Deshalb untersucht man dann schon mal Einzelsubstanzen. Also beim Spitzwegerich ist es zum einen das Aukubin zum Beispiel, das antibakteriell wirkt. Kann man sich gut merken, Aukubin ist spitz und aua. Ja, deshalb wirkt er antibakteriell auch bei Erkältung. Und so eine Wunde, das ist dann auch immer gut. Und bei der Wundheilung wirken zum einen Flavonoide, die sind entzündungshemmend. Und ähm, Spitzwegerich enthält auch eine Form von Allantoin. Und das ist was, was tatsächlich der Haut gut tut und da zuträglich ist. Wenn man gerade keinen Spitzwegerich findet, dann kann man auch einen Breitwegerich nehmen. Der hat diese breiten, fast runden Blätter und auch der hat so prominente Leitbündel auf der Rückseite. Alles klar. Jetzt haben Sie ein ganzes Portfolio genannt an Heilpflanzen für die Hausapotheke. Mich würde auch interessieren, gibt es denn Gesundheitsthemen und Krankheitsbilder, jetzt etwas allgemeiner, nicht nur so die Beschwerden, die jeder mal hat, vielleicht sind es ja auch andere Erkrankungen, wo das auch unterstützend wirken kann, bei denen sich die Pflanzenkunde besonders bewährt hat. Mich würde auch interessieren, die Bibel sozusagen für Ärzte bei der Behandlung von Krankheiten sind ja die sogenannten Leitlinien, nach denen sich Ärzte bei der Behandlung richten. Gibt es denn Heilpflanzen, die vielleicht sogar in den Leitlinien für bestimmte Erkrankungen verankert sind? Ja, seit 2013 ist die Gesellschaft für Phytotherapie Mitglied in dieser Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlicher medizinischer Fachgesellschaften. Das ist der Professor Langhorst mit seinem Team, der da in erster Linie intensiv tätig ist. Und aufgrund der Studienlage und der, der guten Aufbereitung auch durch dieses Team haben einige Pflanzen inzwischen tatsächlich ja, Anerkennung auch in der klassischen schulmedizinisch geprägten Leitlinienarchitektur gefunden und da gibt es schon einige. Da sind vor allem herausragend im Magen-Darm-Bereich bei Reizdarmsyndrom, bei Verstopfung, bei Durchfall haben wir da eine ganze Reihe an Arzneipflanzen verankert, auch Colitis ulcerosa, bei Depressionen, bei Kniegelenksbeschwerden, Schlafstörungen in den nationalen Versorgungsleitlinien ist auch für den Rückenschmerz die Weidenrinde verankert und ja, in der onkologischen Komplementärmedizin, also in der begleitenden Krebsbehandlung, auch da haben wir Evidenz für die Wirksamkeit von Arzneipflanzen. Rheumatoide Arthritis, und Magenkarzinom, die sind in Vorbereitung. Ja, also das ist schon... Ja. 
gut. Mehr zu den Verdauungsbeschwerden und Heilpflanzen wird uns dann der Herr Professor Langhorst in der nächsten Folge nämlich erzählen. Das ist nämlich unser nächster Gast. Frau Braunewell, die Pflanze des Jahres 2022 ist der Mönchspfeffer. Eine Heilpflanze, die zum Beispiel bei Beschwerden des prämenstruellen Syndroms hilft, also bei Beschwerden vor und während der Periode. Warum hilft denn Mönchspfeffer hier besonders gut? Ja, der ist ganz gut untersucht. Also man kennt die Inhaltsstoffe und man weiß, dass die Inhaltsstoffe die Freisetzung von Prolaktin hemmen. Das ist das Hormon, das das Wachstum der Brustdrüsen anregt und die Milchbildung fördert. Eigentlich eine gute Sache, wenn Frau schwanger ist, damit das Baby dann ordentlich was zu essen hat. Ein Überschuss an Prolaktin, das macht dann natürlich, dass die Brust äh, sich zum Bersten voll anfühlt, auch wenn da kein Kind oder noch kein Kind im Bauch wächst. Und auch andere prämenstruelle Beschwerden hängen mit dem Prolaktin zusammen, also diese depressive Verstimmungen vor der Periode und andere. Und wenn die Ausschüttung von Prolaktin durch die Inhaltsstoffe des Mönchspfeffers gehemmt wird, dann haben wir tatsächlich einen Griff an die Wurzel des Übels und die Menstruation kann dann störungsfreier ablaufen. Es gibt noch viele andere Dinge, die man auch tun kann, um das vegetative Nervensystem insgesamt in Ausgleich zu bringen, um das PMS dann etwas abzumildern. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ja, ich habe auch gerade schon so ein bisschen an das Thema Stressreduktion gedacht zum Beispiel. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz auf die Notfallapotheke zurückkommen, aber jetzt explizit in Bezug auf Kinder. Sie hatten ja jetzt zum Beispiel schon vom Spitzwegerich gesprochen. In der Sommerzeit ist man ja wahnsinnig viel unterwegs mit Kindern am Badesee und die fallen hin, schlagen sich das Knie auf, holen sich eine Prellung, laufen barfuß über die Wiese und haben dann zack einen Stich oder ähm, auch so ein bisschen Klassiker, man cremt und cremt und cremt und dann guckt ein Fitzelchen Haut raus, ein kleiner, ein leichter Sonnenbrand entsteht. Also was gehört denn unbedingt in die Notfallapotheke für kleine Kinder? Was ist für die geeignet? Ja, also was man zu Hause haben kann, das ist einmal eine Beinwellsalbe bei Prellungen und Verstauchungen. Das ist auch sehr gut in der Studie nachgewiesen, dass die bei Kindern gut wirkt, auch bei ganz kleinen Kindern schon. Und ähm, was ich persönlich auch schätze, das ist Arnika-Tinktur. Die hält sich lange. Wichtig ist, dass man sie 1 zu 10 verdünnt mit Wasser, denn sonst kann man allergische Hautreaktionen kriegen. Und die hilft auch sehr gut, ist durchblutungsfördernd, sodass es dann abschwillt und äh, gut wieder heilt. Ja, bei Insektenstichen hatte ich ja schon gesagt, äh, den äh, Spitzwegerich oder so ein Sohlestift. Was auch gut hilft, ist Zwiebel. Tatsächlich einfach Zwiebel aufschneiden und drauf. Schürfwunden, auch wieder der allseits beliebte Spitzwegerich. Und nicht zu unterschätzen ist tatsächlich auch die heilende Kraft unserer eigenen Spucke. Auch ohne Spitzwegerich. Bei Sonnenbrand, da habe ich sehr gute Erfahrungen mit Zitronensaft gemacht. Ja, das Vitamin C unterstützt auch die Hautgeneration einfach pur drauf. Und aus der Pflanzenheilkunde ist natürlich das Aloe-Gel gut, Ringelblumensalbe, Kamille kann man nehmen. Man kann Johanniskrautöl auftragen oder auch CBD-Öl, also Hanföl. Wenn man da eine gute Quelle hat, dann äh, ist das auch eine gute Möglichkeit. Und aus dem Kühlschrank die Gurke in Scheiben geschnitten oder wenn es größere Flächen sind, längs geschnitten und patsch, patsch, patsch draufgelegt. Bei Kindern, da denke ich auch an eine Gruppe, für die es noch weniger Studien mit Arzneimitteln gibt, also an Schwangere und Stillende. Und wenn die mal krank sind, dann stehen die oft immer so ein bisschen ratlos da, weil auf allen Beipackzetteln steht, dass von der Einnahme abgeraten wird. Bei ganz kleinen Kindern, also bei Babys ist das ähnlich, vor allem wenn die größere Geschwister haben, die bringen einen Infekt nach Hause, dann hat, ist das Baby auch krank und dann darf es im Grunde auch nichts nehmen. Also Schwangere, Stillende und Babys, für die gibt es immer scheinbar nicht so viel. Gibt es für diese Gruppe Arzneipflanzen oder milde Arzneipflanzen, die man unbedingt kennen sollte? Also zum Beispiel bei einem Infekt. Ja, da haben wir eben diese Diskrepanz. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte darf nur Arzneimittel empfehlen, für die es Studien gibt. 
Deshalb steht drauf, wird nicht empfohlen, weil sie keine Empfehlungsgrundlage haben. Auf der anderen Seite ist es sehr schwierig, Studien mit Kindern, mit Stillenden, mit Schwangeren zu machen. Und auch das war Thema auf dem Phytotherapie-Kongress in Zürich. Vielleicht bewegt sich da jetzt ein bisschen was. Die Erfahrung, die gibt es ja. Und ja. die kann man dann nutzen. Dazu braucht es natürlich Vertrauen. Und das Vertrauen muss wachsen. Bei Ihnen ist es gewachsen zu Hause, weil Sie damit von Kindesbeinen an Berührung hatten. Bei anderen ist es nicht so. Und Sie sagen aber, ich würde gerne was Pflanzliches für mein Kind nehmen, weil ich gelernt habe oder weiß, das Gefühl habe, dass es besser ist. Und dann ist es, das Einzige, was man sagen kann, ist wirklich, ich lasse mich auf diese Erfahrungswerte ein. Und die Erfahrung gibt es ja. Generationen von Babys sind mit Anis Fenchel Kümmel groß geworden, mit Majoranbutter oder mit Thymian-Tee. Meine Kinder haben den Thymian-Tee bei Erkältung als Pizzatee getrunken. Kinder können, wenn sie Heidelbeeren essen können, dann können sie auch medizinische getrocknete Heidelbeeren kauen oder als Tee bekommen. Da sind Gerbstoffe drin, die helfen bei Durchfall. Und wenn man diese getrockneten Heidelbeeren kaut, die sind richtig knackig, dann kriegt man sogar eine blaue Zunge von. Und das ist doch mal ein Benefit, wenn ich Durchfall habe. Ja, dann habe ich wenigstens eine blaue Zunge, guckt mal hier. Ne? Kamille, ja, es gibt keine Studien zur Anwendung, weder auf der Haut noch innerlich mit Säuglingen oder Kleinkindern. Und wenn man in der Familie nicht die Gefahr hat von einer Korblüterallergie, spricht nichts dagegen, einem Kind bei Bauchweh Kamillentee zu geben. Ja. Und dann haben wir noch die ganzen anderen Naturheilkunde wie Waschungen, Wickel, Auflagen, ätherische Öle, die man mit einsetzen kann. Aber da auch Vorsicht, da muss man sie auch ein bisschen auskennen. Nie auf die Haut, nur mit Ausnahmen, die man kennen muss. Und es gibt immer mal wieder auch Fälle, wo wohlmeinende Eltern Pfefferminzöl auf den Body ihres Säuglings machen, damit er besser durchatmen kann. Das ist lebensgefährlich. Na, also man muss sich schon ein bisschen auskennen, dass man da nicht aus Versehen das Atemzentrum blockiert und dann ein erstickendes Kind ins Krankenhaus fahren muss. Ja, und das wird dann immer hochgebauscht und all die anderen guten Sachen, ja, dass man ab drei Jahre Pfefferminze sehr gut einsetzen kann, das fällt dann irgendwie unter den Tisch. Ja, ich habe ja jetzt zum Beispiel die Anisbutter für mich oder für unsere Familie entdeckt. Die kannte ich vorher auch nicht, aber dann bei der laufenden Nase meines Sohnes oder auch jetzt selbst, muss ich sagen, die riecht auch viel besser als alles andere, weil die ja so süßlich riecht, genau, oder den Thymian-Balsam. Doch da gibt es äh, ja einige Sachen, die ganz mild und angenehm auch sind, ja. Trotzdem möchte ich jetzt an dieser Stelle noch für alle Schwangeren und Stillenden, die da etwas vorsichtiger sind, noch einen Hinweis geben. Also die Charité Universitätsmedizin in Berlin bietet eine kostenlose Online-Seite an, auf der man Informationen über 400 Arzneimittel findet ähm, und deren Verträglichkeit in der Schwangerschaft und Stillzeit. Auch zu Phytotherapeutika. Zum Beispiel haben sie da auch die Wirkung von Ingwer aufgearbeitet und es wird zum Beispiel bei leichter Übelkeit in der Frühschwangerschaft ja, jetzt nicht empfohlen, aber es, es gibt durchaus Studien, die nachweisen, dass es hilft. Die Seite heißt Embryotox. Wir verlinken sie euch auch nochmal in den Shownotes. Und falls ihr stillend oder schwanger seid, könnt ihr da nochmal nachschauen, wenn ihr euch unsicher seid. Ja, auch für Kartoffelsaft gibt es äh, sehr gute Evidenz, dass er in der Schwangerschaft hilft, Sodbrennen zu vermindern und nicht embryotoxisch ist. Bevor wir jetzt zur richtigen Einnahme von Heilpflanzen kommen, das interessiert mich nämlich auch sehr, Frau Dr. Braunewell, wollte ich noch mal ganz kurz bei den Wirkungen bleiben. Wir haben ganz am Anfang, haben Sie uns erzählt, es gibt Heilpflanzen, die wirken für vielleicht 60 Prozent, eben nicht die 90 Prozent, die man jetzt für eine signifikante Wirkung in der Studie bräuchte. Und da denke ich dann schon an das Thema Nebenwirkungen natürlich auch. Wie ist es denn bei Heilpflanzen und Nebenwirkungen? Bei Pflanzen, da denkt man ja immer, das ist alles natürlich, das ist kein Problem. Aber in der Phytomedizin gibt es ja wahrscheinlich auch Nebenwirkungen. Worauf muss man da vielleicht achten? 
Ja, das ist eine interessante Frage. Also natürlich gibt es auch giftige Pflanzen, das wissen wir alle. Und die Nebenwirkungen der Pflanzen, die frei verkäuflich als Arzneimittel sind oder die meisten, die man selber sammeln kann, es gibt ganz wenige und wenn, dann sind es eher milde. Wir finden Nebenwirkungen und auch Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln eher dann, wenn von den Pflanzen, diesen komplexen Pflanzen gemischen, Einzelsubstanzen aufkonzentriert sind und diese Begleitsubstanzen nicht mehr im ursprünglichen Verhältnis mitkommen. Beispiel ist das Johanniskraut mit der hohen Dosierung. Da hat es eine höhere Wirksamkeit bei depressiven Verstimmungen und Depressionen und gleichzeitig werden Leberenzyme aktiviert, die dann andere Medikamente schon aus dem Blut rausfiltern, bevor sie überhaupt wirken können. Und äh, im Allgemeinen kann man sagen, dass so diese volkskundlich verwendeten und als frei verkäufliche Arzneimittel erhältlichen Pflanzen, dass diese beiden Gruppen selten und wenn dann milde äh, Nebenwirkungen haben, wie dass man es nicht verträgt, Bauchweh oder Durchfall kriegt. Und dann merkt man es ja relativ schnell, aber es hat wahrscheinlich auch Sinn, mit dem behandelten Arzt oder der Ärztin auch über mögliche Nebenwirkungen bzw. Wechselwirkungen zu sprechen, gerade wenn man noch andere Medikamente einnimmt. Ich finde, das war jetzt schon eine perfekte Überleitung mit dem Johanniskraut und der sehr konzentrierten Form. Denn ich frage mich, wie man denn Heilpflanzen einnimmt, damit sie eben optimal wirken. Also es gibt Cremes, es gibt Tabletten in der Apotheke und man kann selbst sehr viel machen. Wir haben über sowas wie eine Paste, die man sich macht, gesprochen. Man kann auch selber Öle vielleicht herstellen. Der Tee ist so ein ganz bekanntes Beispiel, wie man, was man selber macht. Sie haben vorhin ganz am Anfang, haben Sie den Ingwer zum Beispiel auch genannt. Da frage ich mich, ob der nicht am besten vielleicht ganz frisch, vielleicht ganz pur, manche mögen das ja, äh, wirkt. Gibt es denn eine allgemeine Regel, wie die Pflanzen ihre Heilkraft am besten entfalten? Da muss ich sehr enttäuschen. So vielfältig wie die Heilpflanzen sind, so unterschiedlich können auch die Einsatzmöglichkeiten sein, die am wirkungsvollsten sind. Also das kann man generell nicht sagen. Und wenn man mal so in die Volksheilkunde schaut, dann findet man viele Pflanzen, die einfach gängigerweise als Tee aufgebrüht werden. Ja, die werden äh, gesammelt zur richtigen Jahreszeit. Auch da muss man sich auskennen, wann da die beste Sammelzeit ist. Und früher wusste man das automatisch, weil man das von der Mama, der Oma gelernt hat. Davor waren es die Kräuterheilkundigen, die dann oft auch noch ein großes Primborium drum gemacht haben, was weniger mit der Wirkung der Pflanzen zu tun hatte, als vielmehr mit so einer Art Geheimhaltungs- und Angsteffekt, dass man das nur machen darf, wenn man es kann. Weil die haben dafür natürlich ihre Eier und ihre Milch und was weiß ich eingetauscht für dieses Wissen. Und neben den Heilpflanzen, die man als Tees anwenden kann, kann man natürlich auch selber Salben herstellen. Aber da ist es wirklich günstiger, wenn man wirklich eine Wirkung haben will, eine zuverlässig sich auf Arzneimittel zu konzentrieren, die man ja einmal in der Apotheke bekommt und auch freiverkäufliche Arzneimittel in Reformhäusern in der sehr guten, meistens in Bioqualität hat. Und man kann tatsächlich auch in Drogeriemärkten gucken. Und da muss man wissen, wie man das auf der Packung unterscheidet, ob es eine Arzne ein Arzneimittel ist oder ein Nahrungsergänzungsmittel. Denn die unterliegen keinerlei Qualitätskriterien. Na, bei einem Arzneimittel steht zum Beispiel immer eine Dosierung drauf. Die steht bei einer Nahrungsergänzung nicht drauf, da steht drauf Verzehrsempfehlung. Ja, das ist so ein Kriterium. Wir kommen ja jetzt dann gleich zum Anbau von Heilpflanzen. Mich würde dann noch interessieren, im Sommer kann ich natürlich in den Garten meiner Mama gehen und da den, die Pfefferminze abmachen und mir einen ganz frischen Tee brühen. Wie ist es denn mit der Haltbarkeit von Heilpflanzen? Also wenn ich die selbst ziehe und anbaue, kann ich die irgendwie für den Winter haltbar machen? Oder bei welchen ist es möglich, ohne auch, dass sie die Wirksamkeit einbüßen? Weil ich habe da auch Angst, wenn ich die trockne zum Beispiel, funktionieren die dann noch so wie das Frische, was ich kenne aus dem Sommer? 
Also trocknen ist immer eine gute Möglichkeit, wenn man die Pflanzen an einem schattigen, luftigen Ort trocknet und es nicht zu heiß ist, dann bleiben auch die ätherischen Öle einigermaßen gut erhalten. Und dann bewahrt man seine Droge, wie die Fachleute das nennen, also getrockneter, arzneilich verwendeter Pflanzenteil, am besten in einem Schraubdeckelglas auf, damit die Motten nicht reingehen und die Inhaltsstoffe nicht verfliegen, wenn es ätherische Öle sind und das Ganze dann lichtgeschützt und an einem kühlen Ort. Dann ist man relativ sicher, dass die Geschichte er erhalten bleibt und im nächsten Jahr würde man dann die letzte Ernte eher nur noch für ein Bad verwenden oder wenn man Kompost hat, der liebt das, auch mal Arzneipflanzen zu bekommen. Oder man macht halt einen Tee und ist sich klar, na vielleicht wirkt er nicht so wie im letzten Jahr. Man kann auch ölige Auszüge machen. Beim Johanniskrautöl ist es beispielsweise so, man kann mit sehr vielen Pflanzen, auch Pflanzenmischungen, ein Oxymehl ansetzen, also mit Apfelessig oder einem anderen guten Essig und Honig. Man kann natürlich auch in Alkohol konservieren. Ja, ein Bärwurzschnaps ist doch wunderbar. Oder Anika-Tinktur ist ja auch eine alkoholische Zubereitung. Man kann Salben und Cremes herstellen. Also die Möglichkeiten sind vielfältig. Und wir machen das auch in unserer Kräutererlebnisausbildung. Ich habe noch eine Frage. Immer wenn ich mir einen Tee aufbrühe, zum Beispiel jetzt aus Kümmelsamen, dann knacke ich die immer so ein bisschen an. Ist das vielleicht noch ein Hinweis oder ist das ein totaler Quatsch, weil ich mir immer einbilde, dass der hinterher viel aromatischer schmeckt, wenn ich da immer, ich nehme immer die Rückseite von dem Messer und klopfe da ein paar Mal drauf und dann äh, kommt das in den Teebeutel und dann gieße ich das auf oder sollte man die Samen besser so lassen, wie sie sind und einfach genau aufgießen? Nee, bei Anisfenchel und Kümmel ist, gehört das einfach mit dazu, dass dass man die Samen aufbricht, entweder mit der Messerrückseite oder ich nehme immer einen Löffel und äh, gehe da so drüber. Denn äh, diese Ölbehälter, in denen das ätherische Öl drin ist, sind sehr fest. Das ist ja fast verholzt, diese schizogenen Behälter. Und die bricht man dann auf, sonst würde das ätherische Öl gar nicht rauskommen. Wichtig ist beim Aufbau, bereiten oder beim Aufbrühen dieser ätherischen Ölpflanzen immer einen Deckel auf die Tasse zu machen und das, was dann an Kondenswasser sich absetzt am Deckel, wieder in die Tasse reinfließen lassen, denn da ist auch ätherisches Öl drin. Sonst hat der Hund keinen Bauchweh mehr, aber ich selber gucke dann in die Röhre. Jetzt sind wir tatsächlich beim Anbau von Heilpflanzen. Ja, von den vielen Heilpflanzen, die es gibt, lassen sich ja einige gut äh, auf dem Balkon oder im Garten anbauen. Sie bilden ja auch Kräutererlebnispädagoginnen und Pädagogen aus. Lassen Sie uns doch mal beim Balkon beginnen. Was sind denn Pflanzen, die sich total lohnen, im Balkonkübel anzupflanzen? Das sind so viele. Also diese ganzen mediterranen Pflanzen, die kann man schön auf dem Balkon anpflanzen. Man kann sie dann als Gewürz verwenden für die Pizza oder für die Tomatensoße. Und wenn man erkältet ist, kann man das als Tee probieren, möchte ich sagen. Denn ich weiß ja nicht, ob die wirklich die Inhaltsstoffe haben, die ein Arzneitee haben muss. Also Thymian, Rosmarin, Oregano, Pfefferminze geht auch gut. Die verträgt nicht so die pralle Sonne und muss ein bisschen feuchter gehalten werden. Genauso wie die Zitronenmelisse. Was ich auch schön finde auf dem Balkon ist die Ringelblume. Die hat so eine wunderschöne Blüte. Da kann ich dann entweder eine Ringelblumensalbe draus machen oder aber auch die Blüten, Blütenblätter einzeln zur Deko benutzen. Kann man nämlich mitessen. Genauso wie die Kornblume, die zusammen mit ihrem Blau und dann dem Orange von der ähm, Ringelblume total schön aussieht. Wenn ich Rosen auf, auf, in einem Kübel habe, kann ich wunderbar Lavendel dazu pflanzen. Nützt der Rose, nützt mir zum Einschlafen. Mönchpfeffer ist auch toll zum Anbauen. Das, der hat auch eine wunderschöne Blüte. Salbei geht, Schafgabe geht im Prinzip auch. Die hat sich bei mir selbst eingefunden, die Kamille. Also da gibt es eine ganze Reihe. Die Kapuzinerkresse sieht auch immer so schön aus und die kann man auch toll auf ja. den Salat streuen, finde ich. Und äh, wächst, gedeiht auch immer ganz gut, also muss man nicht... Da kann man alles von essen. Man kann die Blätter essen, man kann die Blüten essen, man kann aus den Kapseln, den Früchten, also kann man Kapern machen und hilft bei Erkältung und bei Blasenbeschwerden. Ähm, was mich noch interessieren würde, wenn man seinen Balkon jetzt an einer vielbefahrenen Straße hat, würden Sie dann auch dazu raten, dort Arzneipflanzen und Kräuter anzupflanzen oder dann doch lieber die Finger davon und lieber nur ein paar Blümchen, die schön aussehen vielleicht? 
Also zum eigenen Verwenden würde ich sie tatsächlich nicht anpflanzen. Ich würde sie trotzdem anpflanzen, weil sie schön riechen und weil wir ja nicht die Pflanzen alleine nutzen. Die sind ja auch für die Insektenvielfalt hilfreich. Na, da würde ich sogar, habe ich auch, Brennnessel in den Balkonkasten setzen, da sind Schmetterlinge garantiert. Mhm. Und sagen Sie, wenn man einen Garten hat, gibt es da nochmal andere Pflanzen, die man da unbedingt haben sollte, gucken sollte, dass sie wachsen, dass sie da sind? Also den Spitzwegerich habe ich mir jetzt schon mal vorgemerkt, genau. Ja, ähm, die Brennnessel auch. Also gerade die heimischen Gärten, wenn sie ohne Spritzmittel auskommen, sind eine Oase für die Insekten. Und wir haben ja im Moment das Thema der aussterbenden Insektenvielfalt. Das ist so wichtig, dass man alles, was man, wo man Erde hat und wo man Pflanzen reinsetzen kann. Also Brennnessel, eine wunderbare Schmetterlingspflanze. Und dann kann man ganz viel, also diese mediterranen Pflanzen, man kann Frauenmantel anpflanzen. Wenn man Anika liebt, es gibt die Anika chamesonis, die Wiesenanika, die kann man auch anpflanzen. Die Fingerkräuter, tausend Güldenkraut, Kalendula habe ich schon erwähnt, die Nachtkerze. Da muss man sich allerdings darüber im Klaren sein, dass sie sich sehr gerne verbreitet. Da nimmt man halt die Pflanzen raus. Man kann sogar die Wurzeln essen. Goethe hat sie sehr geschätzt. Und blüht wunderschön, ist auch eine schöne Insektenpflanze. Also Malven, klar, Malve und Eibisch, die blühen wunderbar und ja, geben auch schöne Erkältungsmittel ab. Und wenn man kleine Kinder hat, die auch wahnsinnig gerne durch den Garten laufen, dies oder das abzupfen, auch mal dies oder jenes in den Mund stecken, gibt es da Arzneipflanzen, auf die man besser verzichten sollte, weil sie giftig sind? Es gibt viel mehr, was Kinder essen können, als man denkt. Also angefangen vom Gänseblümchen über, die schmecken richtig lecker, Gänseblümchenblüten. Das sind eigentlich die Klassiker, die man dann ähnlich, wo auch der Gartenmarkt einem sagt, lassen Sie die Finger davon. Das ist Rizinus, das ist Fingerhut, arzneilich, glaube ich, nicht genutzt sind, äh, Eisenhut und Goldregen. Ansonsten fällt mir keine Arzneipflanze ein, die man nicht haben sollte, die bei uns wächst. Es ist, in den Tropen ist es vielleicht nochmal was anderes, aber bei uns weiß ich jetzt nichts. Ja, Unsere Kollegin von der Zeitschrift Mein schöner Garten und dem Podcast Die Grünstadtmenschen wird uns gleich noch ein paar nützliche Infos zum Anbau geben. Und auch sie hat uns eine Frage zukommen lassen. Die Karin möchte wissen, aus vielen Stauden wurde ja das Vulgare, also das Gewöhnliche herausgezüchtet, um sie noch ziervoller zu machen. In welchen gezüchteten Stauden für den Ziergarten steckt denn immer noch viel Heilkraft drin? Wenn man das wüsste, das wird nicht untersucht. Also aus der Erfahrung kann ich sagen, dass auch die Ziersorten zum Beispiel vom Frauenmantel auch noch Gerbstoffe und Flavonoide haben. Also wenn ich jetzt fürchterlich Bauchweh habe will und möchte gerne selber was machen, weil Samstag, Sonntag ist und für die Notapotheke ist es noch nicht schlimm genug, dann kann ich mir auch aus meinem, von meinem Zierfrauenmantel mal einen Tee kochen. Wo man darauf achten sollte, ist, wie ist das in meinen Garten gekommen? Habe ich das im Gartenhandel gekauft und es ist vorher vielleicht mit Spritzmitteln behandelt worden, dann kann es sein, dass es auch nach Jahren noch Abbauprodukte dieser Spritzmittel hat. Und wir wissen aus der Vergangenheit, dass die manchmal sogar gefährlicher sind als die Spritzmittel selbst. Ja, da kann man da mal gucken. Also bei den Zierformen, das müsste man jeweils ausprobieren, weil die nicht untersucht werden. Mhm. Was ist denn eine gute Quelle, wo man Arzneipflanzen zum Eigenanbau äh, bekommen kann? Da empfehle ich ganz gerne den Gartenbau Rühlemanns oder Bornträger und Schlemmer. Die sind gut sortiert, die haben Bioqualität. Frau Dr. Brauneville, jetzt würde mich noch total interessieren, ob Sie eine Lieblingspflanze haben. Wir haben über so viele Pflanzen gesprochen. Gibt es eine, die Ihnen besonders am Herzen liegt? Ach ja, das ist schwierig. Ich habe drei Lieblingspflanzen. Das eine ist der Thymian, weil er absolut gut antibakteriell und antiviral wirkt. Der wirkt sogar gegen multiresistente Keime. Und ist so gut anzuwenden bei Erkältung. Und das andere ist Weißdorn, 
Weißdorn ist eine richtig tolle Pflanze für das Herz und den Kreislauf, bei Stress zur Unterstützung des Herzens. Ich selber bin Freizeitsportlerin, ich nehme den bei diesem warmen Wetter gerne, um einfach weiterhin gut laufen zu können oder radeln oder schwimmen, ohne dass ich außer Puste gerate, weil es so heiß ist. Er ist fürs Altersherz eine gute Sache und ist super gut untersucht. Ich empfehle den auch gerne Schwangeren, wenn deren Kreislauf im Keller ist. Und die dritte ist Spitzwegerig. Über den wir ja schon viel gehört haben heute. Das fand ich total spannend. Eva, mich würde natürlich jetzt auch interessieren, was deine Lieblingspflanze ist. Ja, äh, oldie but goldie, aber bei mir ist es die Sonnenblume. Also sie erinnert mich zum einen an meine Mutter, weil sie immer geröstete Sonnenblumenkerne genascht hat und immer am liebsten auch vom Brot abgepult hat. Das hat man dann immer gesehen, dass sie da dran war. Aber die Sonnenblume hat ja auch, ist ja auch ein wahnsinnig, äh, finde ich, noch äh, so unterschätzte Blume. Also sie schmeckt gut, passt zu vielem. Die Blütenblätter der Sonnenblume wirken als Tee gegen Infektionen der oberen Atemwege und in den Sonnenblumenkernen steckt ja auch jede Menge Magnesium. Also ich finde die Sonnenblume einfach, ähm, ich freue mich auch einfach immer, wenn ich sie sehe, ehrlich gesagt. Ja und Andrea, wie ist es bei dir? Ja, also ich liebe Salbei tatsächlich. Als Heilpflanze wird er ja vielfältig eingesetzt bei Husten, Heiserkeit, Halsschmerzen, Verdauungsproblemen. Ich habe gelesen, auch bei Zahnfleischentzündungen, das habe ich jetzt selbst noch nicht ausprobiert, oder übermäßigem Schwitzen. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, aber die Frau Dr. Braunewell hat gerade genickt bei den Zahnfleischentzündungen. Aber ich mag ihn einfach auch kulinarisch total gerne. Am liebsten zu Spaghetti, die ich dann einfach nur mit einem guten Olivenöl ein bisschen anbrate und dann ganz zum Schluss den frischen Salbei dazugebe. Das finde ich einfach herrlich und esse das total gerne. Und es ist tatsächlich die einzige Heilpflanze, die quasi in meinem Garten überlebt hat und die ich immer noch anpflanze. Ich habe jetzt nicht so den grünen Daumen, aber der ist nie eingegangen und immer noch da. Ja, spannend. Auch spannend, dass es Pflanzen sind, die man irgendwie auch mit seinen Eltern und seiner Kindheit verbindet. Also, dass das dann auch etwas mit Erfahrung zu tun hat. Ja, Frau Dr. Braunewell, äh, haben Sie noch für unsere Hörerinnen und Hörer einen Lektüre-Tipp, wenn man jetzt selber mit dem Anbau von Arzneipflanzen starten möchte? Den habe ich und möchte vorher noch was zum Salbei sagen. Einmal kulinarisch kann man ihn auch wunderbar frittieren. Und das andere ist, ab und zu ein Blättchen Salbei kauen hilft, das Eindringen von Viren zu verhindern. Die Gerbstoffe, die verschließen quasi richtig die Schleimhäute und dann können Viren wenigstens über die Mundschleimhäute nicht mehr reinkommen. Und wir wissen ja, dass Coronaviren sich über das Blut im ganzen Körper verteilen. Und wenn man Mundspülungen macht oder eben Salbeiblätter kaut, kann man das Risiko schon deutlich runterbringen. Also das gilt auch für ältere Menschen mit Parodontose. Da sind ja oft äh, offene Stellen, wo dann so ein Virus reinschlupfen kann. Na, ich kann Ihnen dazu gerne auch noch einen Link schicken. Da sind ganz viele Studien zusammengetragen. Die Literaturtipps für den Anbau. Da ist einmal sehr, sehr schön von der Sigrid Hirsch und einem Co-Autor Die Kräuter in meinem Garten. Das ist ein absolut tolles Buch. Dann von der Ursula Bühring empfehle ich auch immer gerne meine Heilpflanzenschule. Und ähm, die Klostermedizin, die hat da auch eine Menge zu bieten. Die Würzburger Studiengruppe vom Johannes Meyer gibt es da ein Buch, das heißt Klostermedizin. Da ist auch ganz viel über die Anwendung, auch über Wickel und Auflagen und wie man damit weitermacht. Und zum Pflanzen bestimmen möchte ich gerne noch was empfehlen. Da gibt es zwei schöne Apps. Die eine heißt Plantnet und die andere heißt Flora Incognita. Da kann man einfach mal ausprobieren, mit welcher man besser zurechtkommt und kann dann auch ziemlich sicher sein, dass man den richtigen Spitzwegerich oder den Breitwegerich vor sich hat. Prima. Also die Hinweise verlinken wir euch in den Show Notes. Ich glaube, das wäre die längste Literaturliste, die wir bislang hatten. Aber es ist wirklich wahnsinnig viel Spannendes dabei. Frau Dr. Braunewell, in unserer nächsten Folge geht es um den Reizdarm und um Magen-Darm-Beschwerden. Experte wird Professor Langhorst sein. Wir lassen unsere Expertinnen und Experten gelegentlich Fragen an den nächsten Experten stellen, die wir dann in die Sendung mitnehmen. Gibt es etwas, das Sie zum Thema Reizdarm Magen-Darm-Beschwerden brennend interessiert. 
Ja, ich kenne Herrn Professor Langhorst ja auch persönlich. Er ist inzwischen in Bamberg und hat da in der Sozialstiftung einen neuen Lehrstuhl, ein neues Krankenhaus aufgebaut. Mich interessieren zwei Themen tatsächlich brennend. Und zwar die ursprüngliche Indikation von Johanniskraut war unklare Magen-Darm-Beschwerden. Und es ist ja auch verbunden mit dem Reizdarmsyndrom. Keiner weiß, was es ist. Ja, sie sind gesund, aber Bauchweh ist trotzdem. Ich habe selber auch in meiner Praxis gute Erfahrungen gemacht mit Johanniskraut bei Reizdarm, schon auch mit dem niedrig dosierten. Das ist das eine. Und zweitens interessiert mich total ähm, die Wirkung von Arzneipflanzen auf die Darmflora. Meine, beim Kümmel weiß man inzwischen sehr gut, wie er wirkt, dass er nämlich den Magensaft entschäumt und dadurch diese... Ähm, Irritationen im Magenbereich oder im Darmbereich vermindert. Aber die Darmflora ist ja auch am Reizdarmsyndrom beteiligt. Das weiß man. Und man weiß auch, dass die Arzneipflanzen ihre Wirkung zum Teil über einen Einfluss auf die Darmflora entfalten. Und da war Reizdarm mal hinzugucken, das fände ich total spannend. Und dann haben wir auch noch die Campomedizin, die chinesische Medizin, die da gut wirksame Medikamente haben. Ja, spannend. Das Thema Mikrobiom ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema bei uns im Heft oder eigentlich auch bei fast jeder Erkrankung spielt es immer wieder eine Rolle und die Forschung, da tut sich auch unglaublich viel. Ja, Frau Dr. Braunebell, dann bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen. Also schön, dass Sie unser Gast waren. Es war wahnsinnig spannend. Und wer jetzt noch wissen möchte, wie er konkret die ein oder andere Heilpflanze anbauen kann, pflegen kann, worauf man achten kann, der bleibt dran und hört noch unserer Kollegin Karina zu. Ja, und wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen. Also ich habe unglaublich viel mitgenommen. Der Spitzwegericht, der findet jetzt auf jeden Fall Einzug in meinen Garten. Genau, Andrea, wie ging es dir? Mir ging es auch genau also ich finde es einfach faszinierend, wie vielfältig die Pflanzenwelt ist, die Phytomedizin ist. Und ich finde eben es auch spannend, den Punkt, den Sie erklärt haben, Frau Dr. Braunewell, mit der Erfahrung versus evidenzbasierte Studien. Das ist auch etwas, wo ich so für mich nochmal drüber nachdenken muss, weil ich eben immer sehr konkret sage, ja, gibt es Wirknachweise, ähm, zu wissen, dass die, warum es die manchmal nicht gibt und dass es noch lange nicht heißt, dass es keine Wirksamkeit äh, gibt, finde ich sehr, sehr interessant und werde ich auf jeden Fall so für mich mitnehmen. Ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich und ja, Wünschen Ihnen alles Gute und unseren Hörern auch. Und wer jetzt noch ja, genaueres wissen möchte über den Anbau, der bleibt dran. Prima, vielen Dank. Ich bedanke mich auch und wünsche Ihren Hörerinnen und allen Hörerinnen und Hörern viel Spaß beim Ausprobieren. Wir freuen uns sehr, dass wir in dieser Folge einen zweiten Gast haben. Unsere Kollegin, die Karina von Mein Schöner Garten. Und die wird uns jetzt ein paar wertvolle Tipps zum Anbau von Heilpflanzen geben. Sie ist Host des Podcasts Grünstadt Menschen, in den ihr unbedingt mal reinhören solltet und den wir euch natürlich auch in den Show Notes unten verlinken. Und jetzt freuen wir uns, dass sie bei uns ist. Herzlich willkommen, Karina. Ja, hallo und danke auch für die Einladung. Also ich finde, da habt ihr euch auch ein spannendes Thema rausgegriffen, Kräuter und Heilpflanzen, denn die lassen sich auch beide wunderbar im Garten anbauen. Da sind wir drauf gespannt und ich möchte mal ganz vorne quasi anfangen, nämlich beim Kauf von Kräutern. Wenn ich jetzt Küchenkräuter, Heilpflanzen anbauen möchte, worauf muss ich denn achten, wenn ich im Pflanzengeschäft stehe? Auch vielleicht, wenn ich an die Wirksamkeit der Heilpflanzen denke. Manchmal ist es vielleicht auch der Samen, aus dem ich die Heilpflanzen züchten kann. Tatsächlich gibt es ja schon große Unterschiede. Und äh, ich finde, gerade am Anfang kann man schon so viel falsch machen. Das fängt schon bei der Pflanzenqualität an. Deswegen würde ich da ganz besonders darauf achten, wenn, wenn ihr jetzt ähm, im Gartencenter unterwegs seid, am besten auf Kräuter mit Bioqualität ne, zu achten. Und da gibt es ja auch dieses, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, dieses Bioland-Siegel. Das ist so weiß auf so einem grünen ähm, Quadrat irgendwie gedruckt. Das ist eigentlich immer schon ein guter ja, Parameter, dass man weiß, okay, das ist auf jeden Fall eine super Qualität. Denn man will ja auch lange Freude an den Pflanzen haben und deswegen sollte man da auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Es gibt natürlich auch diese schnell gezüchteten Kräuter, ne, die aus dem Gewächshaus kommen, aber die sind meistens nicht wirklich robust und sind sehr anfällig. Und ich glaube auch, 
ja, dass die vielleicht in der Wirksamkeit nicht so gut sind, wie jetzt die Sachen, die auch aus einer Gärtnerei kommen, wo die einfach von, der, von klein auf auch aus einem guten Saatgut äh, hochgezogen werden, da einfach auch schon eine gewisse Robustheit mitbringen. Und wer jetzt beispielsweise keine gute Gärtnerei in der Nähe hat, also für den habe ich noch den Tipp, es gibt auch tolle Gärtnereien online, wo man bestellen kann wo wir auch immer unseren Lesern und Hörern äh, irgendwie den Tipp geben, einzukaufen. Das ist zum Beispiel Seringa oder auch Kräuter Simon. Und dann gibt es da auch äh, Rühlemanns oder auch Allgäu-Stauden. Oder wer auch ganz klassisch ist, die Staudengärtnerei Geismay. Also da kann man mit gutem Gewissen einkaufen. Prima, dann würde ich sagen, die äh, Links kommen auch in unsere Shownotes. Ich finde es ja total super, dass wir jetzt von vorne anfangen, weil wir sind nämlich seit Samstag stolze Besitzer eines kleinen Gartens und in dem Garten ist auch schon eine ganze Menge angelegt. Also ganz klassisch Lavendel und Rosen. Lavendel ist ja auch eine Heilpflanze. Ich habe mich jetzt gefragt, welche Kräuter oder Heilpflanzen passen denn da noch dazwischen? Da ist ein Riesenbeet und da... Ist eben Rosen und Lavendel sind so nebeneinander gesetzt. Ich würde aber gerne auch noch ein bisschen was anpflanzen, was mir auch Freude macht und die ganze Sache noch ein bisschen bunter macht. Was passt noch dazwischen? Oder sollte ich für Heilpflanzen und Kräuter lieber ein extra Beet anlegen? Ja, das ist tatsächlich immer so eine Sache, weil man muss echt gucken, welche Ansprüche so die jeweiligen Pflanzen haben, ne? ob die sich auch miteinander vertragen von diesen Ansprüchen, ne? ob jetzt der Boden, ob die alle jetzt den, den gleichen Boden mögen oder auch die Sonne oder eher Halbschatten. Das ist halt super wichtig, weil wenn, wenn man halt ne, ungleiche Paare zueinander äh, miteinander kombiniert, dann wird das auf Dauer nicht so richtig funktionieren. Und eigentlich super, dass du jetzt hier gerade schon sagst, äh, du hast hier Rose und Lavendel im Beet, weil das ist ja so eine der beliebtesten Kombinationen. Es kommt aber immer darauf an, wie nah man die beiden miteinander also ins Beet setzt. Wie, wie, wie ist denn das bei euch im, im Garten? Ja, da ist schon noch ein bisschen Abstand vielleicht, ich sag mal so 40, 50 Zentimeter, würde ich schon sagen. Also sie sind jetzt nicht direkt nebeneinander. Ja, also es ja. ist so, sie sind ja. beieinander. Ja, das Dazwischen geht vielleicht noch, noch einiges, was ich noch identifizieren muss. Genau, weil, weil wir gerade hier hatten wir auch so dieses Beispiel, weil bei Rosen, die mögen ja eher so nährstoffreichen Boden und die müssen auch regelmäßig gedüngt werden. Währenddessen zum Beispiel Lavendel, ne, das ist ja so ein mediterraner Halbstrauch und der mag es ja eher so einen kalkreichen Boden und ne, wenn man mal so so im Urlaub war, weiß man ja, wo der eigentlich wächst. Das heißt, die haben beide komplett unterschiedliche Bodenansprüche. Sie sehen zwar super hübsch nebeneinander aus, aber ähm, so langfristig gesehen wird wahrscheinlich der Lavendel eher eingehen neben der Rose. Deswegen geben wir auch meistens so diesen Tipp, dass man so zwischen Rose und Lavendel so zwei Meter Abstand ungefähr lassen sollte. Aber je nachdem, wie lange vielleicht das schon da bei euch im Beet funktioniert hat, vielleicht einfach mal so ein bisschen im Auge halten. Ah ja, sehr gut. Dann beobachte ich das auf jeden Fall. Genau. Jetzt haben wir ja schon Juli, August. Also wir starten jetzt echt auch spät mit dem Garten. Welche Kräuter und Heilpflanzen können wir denn jetzt noch anpflanzen? Und welche lohnen sich vielleicht auch, weil sie auch im nächsten Jahr noch gut gedeihen? Also jetzt so in der größten Sommerhitze würde ich eher gerade so ein bisschen erstmal abwarten, damit irgendwie so ein Beet anzulegen, weil natürlich da muss man gießen, gießen, gießen und bei der Hitze ist das vielleicht gar nicht ne, so für die Pflanzen erstmal purer Stress. Deswegen würde ich so mit einem Anlegen von, einem, von so einem kräuter Halbpflanzenbeet schon eher so Richtung September vielleicht warten. Und dann ist das Angebot eigentlich in den Gärtnereien immer noch groß genug. Und was man aber jetzt machen kann, also so Juni, Juli ist eigentlich so die ideale Zeit, um so Zweijährige auszusehen. Also da fallen zum Beispiel auch diese großblütige Königskerze, ich glaube Verbascum Densiflorum heißt die, oder auch die Stockrose darunter. Das heißt also, man wirft jetzt quasi den Samen ins Beet und dann bilden die Pflanzen jetzt noch bis zum Herbst quasi so Blattrosetten aus. Und die brauchen aber im Winter quasi diesen Kältereiz und dann im nächsten Jahr, dann bilden sie dann die Blüte. Ah, okay. Genau. Dann werde ich mich dahingehend nochmal informieren. Super. <lacht> genau. Und aber so, so Kräuter im Topf, die kann man eigentlich jetzt auch noch pflanzen. Also das ist eigentlich ein bisschen einfacher, jetzt so wer auf dem Balkon auch ein paar Halbpflanzen irgendwie haben möchte. Und vielleicht auch, wenn der Balkon nicht ganz so sonnig ist und der ganzen Hitze ausgesetzt das ist, stimmt. sondern vielleicht so das ein auch Schatten. Das ist richtig. Das sind auf jeden Fall gute Tipps für Leute wie mich, die jetzt nach dieser Heilpflanzenfolge so ein bisschen motiviert sind, vielleicht doch nochmal was anzubauen und jetzt auch damit starten wollen. Jetzt hast du die Töpfe gerade schon angesprochen. Im Heilkräutergarten meiner Mutter, von dem ich heute schon erzählt habe in der Folge, ist ganz viel in Töpfen, weil sie die nämlich im Winter immer in unsere Gartenhütte stellt. Und da sind wir beim Thema überdauern, also über den Winter bringen. Mich würde interessieren, welche Heilpflanzen kann man denn sozusagen über den Winter 
überdauern und ähm, wie mache ich das, die über die frostige Jahreszeit zu bringen? Ja, also deine Mutti macht das ja schon ganz richtig mit den Töpfen, äh, die da so ein bisschen sicherzustellen. Also tatsächlich kann man so die mediterranen Kräuter, ne, sowas wie Rosmarin oder Thymian, also die, wenn man die außen, wenn man die ein bisschen einpackt, so mit, mit Laub und Stroh und vielleicht noch so eine Bambusmatte vielleicht drumherum stellt, dann kann man die auch so ein bisschen an die Hauswand rutschen, ne, wer jetzt keinen Schuppen hat, um die irgendwie so zu überwintern. Und eigentlich halten die das schon so ein bisschen durch. Bei den Sachen im Beet ist es irgendwie, ist es recht ähnlich. Also gerade so Salbei, um den so vor diesen kalten Ostwinden zu schützen. Da kann man auch einfach so ein bisschen Tannenreisig drauflegen. Dann werden ja einfach so die Blätter auch geschützt und dann überlebt er das eigentlich auch ganz gut. Aber genau, was mir noch eingefallen ist zum Beispiel, es gibt ja auch so ein paar Klimagewinner wie den Mönchspfeffer. Also bei uns hier am Oberrheingraben, ähm, dann pflanzen den tatsächlich auch schon die Leute direkt in den Garten ein. Wobei der eigentlich auch ne, so ein bisschen sensibel ist, was den Winter angeht. Aber der macht sich hier auch im Winter echt gut auch ausgepflanzt. Da überlebt der auch ganz gut. Super und gut zu wissen über den Mönchspfeffer. Haben wir schon gesprochen, ist ja auch Arzneipflanze des Jahres. Was mich jetzt noch interessieren würde, Karina. Ich bin ja manchmal auch ein bisschen ein ungeduldiger Mensch. Dann möchte man die Pflanzen möglichst schnell wachsen sehen. Wie ist es denn mit dem Düngen bei Heilpflanzen? Was kann man denn machen, um sie richtig zu düngen? Auf Chemie sollte man ja sicher besser verzichten, wenn ich die nachher ja nutzen möchte. Und ist es überhaupt notwendig? Also absolut richtig, von Chemie immer die Finger lassen, weil gerade ne, Halbpflanzen oder auch Kräuter, die möchte man ja auch gerne essen und wir wollen uns ja nicht vergiften. Und ja, also Kräuter brauchen, also die meisten Kräuter brauchen eigentlich gar nicht so viel Dünger. Das hast du schon richtig erkannt. Und wenn, also was ganz praktisch ist, wenn jemand einen Kompost zu Hause hat, dann kann der quasi so den, den feinen Kompost eigentlich auch nehmen, wunderbar zum Düngen, so im Frühling und im Sommer macht man das meistens. Dann gibt man einfach eine dünne Schicht Kompost so ein bisschen um die Pflanzen herum. Wer jetzt kein Kompost hat, der kann auch ähm, Hornspäne nehmen oder auch im Gartencenter kann man auch, ähm, da gibt es auch speziellen Kräuterdünger, den kann man auch natürlich für die Pflanzen verwenden. Abschließend würde ich noch gerne wissen, Karina, ob du ganz persönlich schon mal mit einer Halbpflanze gute Erfahrungen gemacht hast, also vielleicht mit der Wirkung, ich weiß nicht, ob selbst angebaut oder nicht, hast du da was zu berichten? Ja, also ich finde so, dass das Einfachste, was man irgendwie haben kann, ist irgendwie Thymian ne? als Tee bei einer Erkältung. Den kann ich dann zwar so ab der 10., 15. Tasse, kann ich den irgendwie schon gar nicht mehr riechen und schmecken, aber, aber ich finde, der wirkt einfach grandios. Ja, das ist total witzig, weil unsere Expertin, mit der wir zuvor gesprochen haben, die Frau Dr. Braunewell, die sagte auch, dass der Thymian zu einer ihrer Lieblingspflanzen gehört. Und ich finde auch immer, dass bei Husten wirkt eigentlich echt nichts besser ja. als ein Thymian-Tee. Ja. ja, witzig. Ja, Guck genau. Richtig. Ja, da sind sich unsere Experten heute einig. <lacht> ja, Karina, du, das waren echt super hilfreiche Tipps. Also vielen, vielen Dank. Ich werde mir jetzt nochmal die Rosen und den Lavendel anschauen und auch nochmal mit dem Düngen. Das war ein guter Hinweis. Wir haben den Garten jetzt übernommen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die Rosen gedüngt wurden. Der Lavendel steht dicht dabei, ob man den jetzt vielleicht als Nutzpflanze eher deshalb in Ruhe lässt und sich lieber an dem schönen Duft erfreut. Worauf ich mich jetzt konzentrieren möchte bei den Heilpflanzen ist der Spitzwegerich, weil ich da immer total empfindlich bin, was so Stiche angeht. Ja, und bin gespannt, wie der bei uns im Garten gedeiht. Ja, und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr Nützliches zum Thema Garten, Pflanzen, Balkonbegrün wissen wollt, dann hört doch bei Karina im Podcast Grünstadt Menschen rein. Ja, und Andrea und ich, wir freuen uns auch auf die nächste Folge zum Thema Reizdarm und Verdauungsbeschwerden. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schickt sie uns gerne an podcast at gesundheitde Ja, und bis dann würde ich sagen, genießt die Sonne, äh, den Sommer, die Natur und ja, lasst es euch gut gehen. Vielen Dank nochmal, Karina, an dich. Schön, dass du unser Gast warst.